சந்தோஷம் என்னென்னா நான் சித்தார்த் சார் கூட நடிக்கிற இது மூணாவது படம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி தெலுங்கில் பொம்மரியில் நடித்தேன் பெரிய ஹிட்டு அங்கே எல்லா இடத்துலையும் அப்போ நான் அசிஸ்டண்டாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ சேர்ந்து நடிச்சிருக்கிறேன் ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃபும் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் இதில் டேரக்டர் வந்து புது டேரக்டர் கிடையாதுங்க ஏற்கனவே நான் பார்த்திங்கன்னா அவரோட எழுத்தில் அங்கே தெலுங்கில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அவரும் ரொம்ப நாள் இங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இந்த 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 இடத்துல வந்து அவர் புது டேரக்டராக பார்க்க தோணலை அது போக இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம சதீஷ் அண்ணனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் கபீர் சாராக இருக்கட்டும் சித்தார்த் சார் இருக்கட்டும் கேத்ரின் மேடம் மட்டும் என் மேலே கொஞ்சம் கோவமாக இருப்பாங்க அப்புறமா சொல்கிறேன் டேரக்டர் ஆகட்டும் மதுசூதன் ஆகட்டும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீமில் நம்ம ரவி அண்ணன் கேமராமேன் ஏகா அண்ணன் அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் ஏல பிரவீன் சார் ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஒர்க் பண்ண ஒரு படம் தான் ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த படம் எப்போ வரணும் அப்படின்னு இந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு ஒரு ஒரு இப்போது டெபிட் ஃபிலிமாக பண்ணுறது இந்த மாதிரி சாய் சாருக்கு பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்து ரவி என்ன இவ்வளோ பெரிய டீம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ண வச்சுருக்காரு அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் சித்தார்த் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார் பயங்கர பர்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஒரு சீனாக இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு லவ் பண்ணுற பையன் அப்படி இப்படின்லாம் பார்த்தாலும் இந்த படத்தில் ஒரு மிடுக்கு இருக்கும் ஒரு 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 கேரக்டருக்காக அவர் வந்து பயங்கர ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கச்சிலே நான் சொல்லி அப்பப்போ தொட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் அவ்வளோ அழகாக இருந்தார் அவர் மிடுக்கான ஒரு ஆஃபீஸராக அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வாழ்த்துக்கள் கேத்ரின் மேடம் இங்கே ஏன் கோபமாக இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் அவங்கள ரோப்பெல்லாம் கட்டி நிறைய தூக்கிட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் கோவப்பட்டாங்க ஸ்பாட்டில் அப்புறமா சந்தோஷப்பட்டாங்க பார்த்துட்டு ஓ இதுக்கு தான் நீ கஷ்டப்பட்டீங்களா அப்படின்னு ஸோ இதில் எல்லாருமா சேர்ந்து இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த படத்தை கொடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எல்லோரும் தேட்டரில் பார்த்து வெற்றி பெற வைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் சித்தார்த் பாய் சி இது ஒன் ஆஃப் த நைசஸ்ட் பர்சன் ஐ ஹவ் மேட் இன் மை லைஃப் அண்ட் ஒர்க் வித் யூ ஸோ எக் ஆக்டருக்கு சாத் கே ஹோதா கி கம்ஃபர்டபிள் ஜோன் so i felt like i'm working with brother i'm not working with a star so thank you so much sir bhai so he's a brilliant actor catherine ab you are very humble so jaise aap ho waisi raho so sai sir debut hard work pays off sir so after this film no looking back it's a beautiful film guys silva sir ke sath to meri this is my third film vedalam we work together so uh, we have some amazing action sequences sir has given us सो बहुत अच्छी फाइट सिक्वेंसेज है सीन्स हैं हमारे सो गाइज डू वॉच दिस फिल्म एंड लास्टली रवि सर ही इज़ अ टोटली अ जेंटलमैन पर्सन मैं ज़्यादा मिल नहीं पाया हूँ सर से अभी तक बट एक ही बार मुलाकात हुई है थैंक यू टू एड आर्ट्स एंड मधु सर यू आर सच अ डार्लिंग पर्सन थैंक यू फॉर फॉर कमिंग हेयर जो गाइज एंड थैंक यू डू वॉच दिस फिल्म अरुण उर्वम दा पाक ஆனால் சிரிப்பு தான் எப்போ பார்த்தாலும் படத்தில் இன்ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கேமரா தான் நான் ஏதாவது பண்ணுறேன் சார் என்ன எனக்கு பிடிச்ச சித்தார்த் அப்படியே இந்த நம்ம ஃபைட் மாஸ்டர் கபீர் சாய் சார் இவர் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு திருப்தி இருக்கே இந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணிக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் சோறு போட்ட ப்ரொடியூசர் அவர் நல்லா இருக்கணும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ சிதார் தேங்க் யூ சாய் சார் ஹீரோயின் பற்றி நான் பேசவே முடியாது கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஆறு படம் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க் யூ சாய் சேகர் ப்ரோ வந்து கூப்பிட்டு சொல்லும் போதே சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரர் இந்த படத்தில் முக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னா நான் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து பேய் படம் பார்க்குறதும் பிடிக்கும் அதில் நடிக்கிறது ஒரு ஒரு படம் கூட இது வரைக்கும் பேய் படம் நடிச்சதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் சரி இந்த படம் சூப்பர் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கதை சொல்லும்போது தான் தெரிஞ்சு ஒரு சீனில் கூட எனக்கும் பேய்க்கு அந்த காம்பினேஷனே கிடையாது நான் பாட்டுக்கு தனியாக எங்கேயோ இருப்பேன் ஸோ மேபி பார்ட் டூ பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுலேயாவது பேய் கூட காம்பினேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அண்டு சித்தார்த் ப்ரோவோட நடித்தது ரொம்ப ஹாப்பி ஃபஸ்ட்டு படம் அவரோட நடிக்கிறது உண்மையிலே வந்து அவர் வந்து ஒரு விக்கிபீடியா அப்படின்னே சொல்லலாம் தகவல் களஞ்சியமாக இருப்பார் எல்லாத்த பற்றியும் வந்து அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எல்லாத்த பற்றியும் ஒரு நல்ல பெரிய விஷன் இருக்கும் காலையில் நானாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வரும்போது காலைல பேப்பர் படிக்கலன்னா அவர் கூட பேசினாலே போதும் உலக விஷயங்கள் எல்லாம் தெர
குட்டி கமல் சார் மாதிரி ஒரு சினிமா இருக்குது நடிப்புலேயும் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுலேயும் சரி விரைவில் ஒரு எம்பியாவோ எம்எல்ஏவோ பார்க்கலாம் அவர் அண்டு கேத்ரின் தெரேசா அவங்களோட வந்து ரெண்டாவது படம் அவங்கள வந்து மெட்ராஸ் படம் பார்த்ததுலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கலகலப்பு படத்தில் வந்து டூவில் வந்து சுந்தர் சி சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி அதில் மூணு ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எனக்கு யார் சார் யாரோட சார் நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேத்ரீனோட இருக்கும் அப்படின்னாரு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அப்படின்ட்டு என்ன ரோல் சார் அப்படின்னே உனக்கு தங்கச்சி அப்படின்ட்டாரு பொசுக்குன்னு நான் அப்போயே கேட்டுட்டுருப்பேன் அது எப்படி சார் ஜீவா ப்ரோ அழகாக இருக்காரு அவருக்கு இவங்க தங்கச்சினா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் நான் எனக்கு எப்படி இவங்க தங்கச்சியாக இருப்பாங்க மாற்றி கொடுங்கன்னா அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுலேயும் வந்து அவங்களோட ரெண்டு நாள் தான் காம்பினேஷன் பட் உண்மையிலே நல்ல ஜாலியாக ரொம்ப டெடிக்கேஷனான ஒருத்தவங்க ஏன்னா நாங்கள் அந்த கலகல பூட்டு ஷூட்டில் இருக்கும்போது பூனையில் ஷூட் பண்ணும்போது பயங்கரமாக குளிரும் அதாவது லைக் ஈவினிங்லாம் வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே அவ்வளோ குளிரும் ஆனால் அந்த நேரத்துலேயும் வந்து இவங்க ஜாகிங் போவாங்க டெய்லி ஹோட்டலில் சுற்றி அது பார்த்தாதுன்னு எங்கள் எல்லாரையும் நான் இவர் ஜீவா ப்ரோ ஜெய் எல்லாத்தையும் தட்டி உண்மையிலே சொல்கிறேன் கூப்பிட்டு ஓடுவாங்க நாங்களும் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருப்போம் அந்த மில்ட்ரியில் கட்டுப்பட்டு இருக்க மாதிரி ஸோ உடம்புலாம் குறையிறதுக்கு அவங்களும் ஒரு ரீசன் அங்கேயே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓடணும் ஸோ அவங்களும் இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்ல ரோல் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு தனியாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்னீக்பிக் வரும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோலும் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த கலப்படத்தை பற்றி ரொம்ப முக்கியமாக இதில் பேசியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அது ஏன்னா எல்லாம் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க வந்து உலகத்தில் கலப்படமே இல்லாதது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த தாய்ப்பால் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இப்போ பார்க்க போனால் அந்த தாய் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது சாப்பிட்றது எல்லாத்துலேயுமே கலப்படம் இருக்குது ஸோ சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கும் அது வரலாம் அந்த கலப்படமான பாலே வரலாம் அந்த அளவுக்கு ஆக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபுட்டில் மட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமாக அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்க ஃப்ரெண்ட்னு சொல்ல முடியும் த்ரில்லர் மூவி ஒரு சோசியல் மெசேஜை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு த்ரில்லரில் புகுத்தி வந்து சாய் சேகர் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸ்டன்ட் சில்வா கூட நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ஃபைட்டு அது வந்து கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு டென் டென் டேஸு வந்து எடுத்திருக்கோம் அந்த ஃபைட்டு பெருசாக பேசப்படுற ஃபைட்டு ஒரு டே ஃபாரினு சொல்கிறது அது வந்து ப்ரொடியூசர் சார் அலோவ் பண்ணார் அந்த ஃபைட்டுக்கு மட்டும் நிறைய ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே செலவு பண்ணியிருக்காரு அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸுக்கு மட்டும் சிஜியை வந்து நிறைய செலவு பண்ணி ஸோ நல்லா படம் வரணுன்னே எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அதே போல் சித்து சித்து வந்து தெரியும் டெக்னிக்கலாக சித்துக்கிட்ட வந்து நிறைய வந்து நாங்கள் பண்ணக்குள்ளே சிலதை அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவாப்பில் இது இப்படி இருக்குது இது இப்படி நல்லா வரலாம் ஏன்னா நிறைய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அவர் படங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்துட்டு நிறைய அப் அப்ரிசியேட் பண்ணுவாப்பில் அப்புறம் கேத்ரின் நல்லா ஒரு கோஆப்ரேஷன் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் கொஞ்சம் மேக்கப்பை குறைங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து என்னென்னா அந்த கேரக்டர் அப்படின்றதுனால ரெண்டு கே ரெண்டு வேரியேஷன் அவங்களுக்கு வந்து வேரியேஷன் இருக்குது இதில் ஸோ ஒரு வேரியேஷன் வந்து நல்லா ஒரு நார்மல் லுக்கில் இருக்கணும் இன்னும் ஒரு வேரியேஷன் வேற வேறு இதாக இருக்கணும் அந்த வேரியேஷனுக்காக சொன்னோம் ஸோ அதை கோஆப்ரேட் பண்ணி ரெண்டாவது நிலையை குறைச்சி இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அருவம் அப்படின்னா இப்போ நிறைய முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் அருவம் அப்படின்னா உருவம் இல்லாதது தான் அருவம் அப்படின்வாங்க ஜென்ரலாக வந்து உருவம் இருக்கிறது தானே உருவம் இல்லாத ஒரு அருவம் அந்த உருவம் இல்லாத ஒன்று என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இதோட கருசு ஜென்ரலாக யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஹாரர் ஜானர் நம்ம பார்த்த சினிமாவில் வந்து இது ஏன் புதுசு பண்ணணும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் இந்த பிளாட் வச்சுட்டேன் இதுதான் பின்னாடி வரப்போகிற கதைன்னு வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ ஹாரர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இதை இல்லை ஹாரர்லேயே அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்கு பண்ண கதை தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹாரரில் வந்து ஒரு சோஷியல் சொல் இருக்கும் அது ரொம்ப அந்த உணவுங்கிறது என்ன முக்கியம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சதிஷா சொன்ன மாதிரி வந்து உலகத்திலே ரொம்ப சுத்தமானது புனிதமானது உணவு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல எல்லாரும் மனுஷன் பருகிறது முதல் உணவே வந்து தாய்ப்பால் தான் ஸோ இன்றைக்கி கண்ட கண்ட ஃபுட்டை சாப்பிட்டதுனால அந்த தாய்ப்பாலும் கலப்படமாகிடுது அந்த குழந்தைங்கும் வந்து நாளைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வராது ஸோ இதனால் நிறைய நோய்கள் வந்திருக்குங்கிறத சும்மா ஏச்சோம் அப்படி எழுதிட்டோம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இது எல்லாத்தையுமே வந்து டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபுட் சேஃப்ட் ஆஃபீஸரை பார்த்து பேசி இந்த ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்கும் நானும் ஆர்டர் இருக்கிற துர்ராஜம் போய் இந்த ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்கும் எந்த
இங்கே மட்டும் ஹீரோ இல்லை அவர் ரியல் லைஃப்லேயும் ஹீரோங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் கதை சொல்ல போகும்போது சொல்லிட்டு வந்தால் கதை நல்லா இருக்குது சார் நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீட்டில் வந்து ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சுருப்பார் அதாவது நம்ம நாய்க்குட்டினா நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது இந்த ஃபாரின் டாகு அது மாதிரி வந்து காசு கொடுத்து வாங்குகிற நாய் விலை உயர்ந்த நாய் ஒரு நல்ல இந்த நாயின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு நாய் கிடையாது ஒரு நாட்டு நாய் ஒரு குழந்தை மாதிரி பார்த்து அதுக்கு தனி பெட்டு போட்டு அதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணி எல்லாமே அது ஒரு அற்புதமாக வச்சுருந்தார் சார் என்ன சார் எல்லாருமே வந்து இந்த நாய் வாங்குவாங்க அந்த நாய் வாங்குவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டு நாயை வச்சுருக்கீங்களே அண்ணா அவருக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அற்புதமான வார்த்தை உயிரை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடாது சார்னார் நான் அப்பயே நினச்சேன் நம்ம கதையை சொல்லிட்டு ஓகே சொல்லிட்டோம் இந்த மனுஷனை தவிர வேறு எங்கேயும் யாருக்குமே இதுக்கு இடம் கிடையாது இவரை நினச்சே வந்து மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு சீன் எழுதணும் டைலாக் எழுதணும் பிளான் பண்ணி எழுதணும் தான் இது அதே மாதிரி இந்த கேரக்டர் இருக்குது ஹீரோயின் வந்து இதுலேயும் வந்து உயிரே நேசிக்கிற ஒரு கேரக்டர் பட் பேசிக்காக வந்து ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் இல்லாது நிறைய ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் இது ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒன்று நம்ம நல்லா இருப்போம் பார்ப்போம் நடப்போம் கொள்வோம் சிரிப்போம் எல்லாமே இருக்கும் பட் அந்த ஸ்மெல் வந்து எப்படி ஒரு பொருள் வந்து நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு நம்ம எல்லாமே மூந்து பார்த்துட்டு அவன் டைலாக்டில் பேசியிருப்பாங்க எல்லாமே வந்து நம்ம மூந்து பார்த்து தான் சாப்பிடுவோம் அது அவங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒன்று சின்னதாக அப்புறம் எங்கள் மாஸ்டர் சில்வா மாஸ்டர் அது என் டார்லிங் அவர் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லை இந்த படத்தில் இருந்து ரொம்ப நாளாக நாங்கள் பழகியிருக்கோம் நான் எழுதின ரெண்டு படங்கள் வந்து அவர் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணதை தாண்டி ஒரு பெரிய கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அது இன்ட்ரவல் பாயிண்ட் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் சார்னு ரவி சார்ட்ட கேட்டவொடனே நீ என்ன வேணால் பண்ணுங்க ஒரு ப்ரொடியூசர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரலாக வந்து என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு கேட்பாங்களா அவருக்கு எல்லா நியூஸும் போயிடும் அது வேறு விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து ஐம்பத்தி மூணு நாள் எடுத்துருக்கோம் மூணு நாள் என்னமோ ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வந்தார் பார்த்துட்டு நடக்குது ஓகேவா ராய் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாதீங்க அவர் சொன்ன ஃபஸ்ட் வேர்டு சரி நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாதீங்க நீங்கள் கூலாக இருக்கணும் நம்ம செட்டு வந்து சிரிச்சிக்கிட்டே கலகலப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் பட் சில நேரங்கள் அது நடக்கல சார் வேலைன்னு காரணமாக அட அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண ஹார்ட் ஆகிட்டு எங்கள் மாஸ்டர் இப்போ எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஒரு படம் கொடுத்துருக்கோம் ஜென்ரலாக நான் வந்து எழுதின படங்களுக்கு பேசும்போதெல்லாம் ஈஸியாக பேசிட்டு போயிடுவேன் இப்போ இந்த டைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பேசும்போது தான் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் தடுமாற்றம் வருது கேத்ரீன் திரசா அவங்கள்ட்ட போய் கதை சொன்னோடனே கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் இந்த கேரக்டர் இது வந்து சித்தார்த் பண்ணுறாரு ஆ அப்படியா ஓகே சூப்பர் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கேரக்டர் அப்படின்னாங்க பட் அவங்கள போட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் வருத்தம் எடுத்துட்டோம் நானும் மாஸ்டர்லாம் இந்த பக்கம் இழுத்து அந்த பக்கம் இழுத்து அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 அது வந்து ஒரு அந்த கேரக்டரும் ரொம்ப பெக்யூலியரான கேரக்டருங்கிறதுனால மாடியிலேருந்து ஊரில் சொல்லி வெயிலில் நிற்க வச்சு இதில் வந்து ஒரு ரோப் காஸ்டியூம்னு ஒரு காஸ்டியூம் ஒன்று வரும் நீங்கள் படத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரியும் முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ அந்த காஸ்டியூம் அது நான் பெரிய பொருட்சலில் பண்ணது அது எல்லாமே எடுத்து நம்ம ட்ரெஸ் போடுற டிஷர்ட்டு ஷர்ட் போடுற மாதிரி பேண்ட் போடுற மாதிரி போட முடியாது அதை வச்சு தைக்கணும் அதை வச்சு தைச்சிட்டு அவங்க போட்டுட்டாங்கன்னா திருப்பி அதை வந்து ஈவினிங் தான் கழட்டிட முடியும் ஏன்னா அது தைக்கிறதுக்கே வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் திருப்பி அதை கழட்டிட்டு மாட்டேன்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ லன்ச் பிரேக்லாம் கூட வந்து அவங்க நிறைய இந்த ஒரு நாலு மணிக்கு முடிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொன்ன கூட ஆறு மணி ஆகிடும் சில நேரங்களில் சாப்பிடாம கூட வந்து அவங்க இருப்பாங்க ஏன்னா அதை திருப்பி போகலன்னா என்ன இயற்கை உபாதைகள்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால சொல்ல வர ஸோ அப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கேத்ரின் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தோட அவங்களுக்கு வந்து கேத்ரின் தரசான் பேருக்குலேயே உண்மையிலே அவங்க ஒரு தெரச ஃபாலோயராக தான் இந்த கேரக்டராக கூட பண்ணியிருக்காங்க சின்ன சின்ன உயிர்களை நேசிக்கிற ஒரு பொண்ணாக பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே கே எல் பிரவீன் எடிட்டர் எனக்கு ஒரு பயம் அவனுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்துச்சு படம் எடுத்துட்டோம் ஓகே எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்த உடனே பட்டு 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 பட்டுன்னு பிடிச்சி எனக்கு ஒரு படம் காமிச்சார் எனக்கு ஸோ அந்த கே எல் பிரவீனுக்கு நான் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் தமன் சார் இந்த படத்துக்கு
ஆ நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் ஓகே இதை முடிச்சிருக்கா நம்ம அடுத்து பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு நாலு நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று அவர் பண்ணது எனக்கு இது பிடிக்கல உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு வாரு உங்களுக்கே பிடிக்கலனா அப்புறம் எனக்கு எங்கே இப்போ காமிக்கிறீங்க காமிக்காதுங்க இந்த மாதிரி வந்து ஆர்ஆருக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கட்டு உழைச்சிருக்கார் அதில் விஜயசாகர் சார் இந்த ரெண்டு பாட்டு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அவர் எனக்கு ஒரு நெருங்கிய நண்பரும் கூட ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கார் இந்த பாட்டை எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் அவனுக்கு அசிஸ்டன்ஸில் எல்லாருமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் வடா போடான்னு பேசிகிட்டு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அண்ணா அப்படின்னுவாங்க எல்லாமே அப்படி இருக்கிறவங்க தான் எல்லாருமே வந்து கூட இருந்து ஒர்க் பண்ண அப்பாராவ் அர்ஜுன் சுரேஷு மணி அப்புறம் தாமு கடைசி வரைக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் என் கூட இருக்கிற சண்முகம் இவங்க எல்லாேருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் யூ நோ வாட் வாட் வாய் ஐ வாண்ட் டு கமிட் டு த ஃபிலிம் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்கோப் that the female lead had and that is something that i look forward to or i'd like to have in a film that i do and aruvam gave me that so first and foremost thank you to my director for coming to me with this script and also thank you to my producer for supporting that and for making this possible what i play in aruvam i play a teacher called jyoti so Jyoti would probably be uh, a young girl like about 25ish. Jyoti doesn't have a mother. Jyoti just lives with her father and what makes her very unique is the fact that she doesn't have a sense of smell. So she cannot smell and that's how she was born. So that for me was extremely interesting because I was just thinking about how I'm going to pull this off on screen like how I'm going to convey that this character cannot smell it was interesting we do have a lot of montages that uh, establish the fact that uh, jyoti cannot smell and most importantly i think you know when you have a physical challenge it affects the kind of person you become so jyoti did lack confidence and you know she does have an inferiority complex which is why she thought that uh, it wouldn't be possible for her to have a normal life like getting married and having children because she thought she wouldn't be able to be a good mother well everyone needs a purpose in life so jyoti decided to dedicate her life to to doing good for the people around her and as a person she's someone who values life a lot like not just of human beings but also of animals and just little living creatures she's someone who cares about uh, life a lot so this is how the character starts and during due to a lot of circumstances in the film she undergoes uh, a lot of changes very interesting changes so the whole graph for me in the film was was really nice and um, of course it did come with a set of challenges but i like a good challenge and um, i hope that i've done justice to the role aruvam in the padam eppadi engitta vanduchu na eppadi inda padathula seyndengaradhukku oru chinna incident solren எனக்கு ட்ரைடன் ரவீசர் வந்து ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி ஜி ஒரு கமர்ஷியல் படம் கதை இருக்குது கேட்பீங்களா அப்படின்னாரு சரி என்னங்க இப்படி கேட்குறீங்க கமர்ஷியல் படம்ன்றீங்க நான் ஏன் கேட்க மாட்டேன் இல்லை நீங்கள் தான் கமர்ஷியல் படமே பண்ண மாட்டீங்களே அப்படின்னாரு சரி என்னங்க நீங்கள் என்ன பயமுறுத்துறீங்கன்னு இல்லை இல்லை ஒரு கேட்குறீங்களா சார் கண்டிப்பாக கேட்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபஸ்ட் டைம் கதை கேட்டப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் ரொம்ப டான் தோணிச்சு அதில் ஒன்று வந்துட்டு நிறைய பேர் எப்போவுமே கேட்பாங்க நீங்கள் ஜான்ரா ஃபிலிம்ஸ் அதிகம் பண்ணுறீங்க நீஷ் ஃபிலிம்ஸ் செலக்டிவ் ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம்ஸ் அதிகமாக பண்ணுறீங்கன்னு எல்லோரும் பார்க்குற படங்கள் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் எந்த படம் எடுத்தாலும் எல்லோரும் பார்க்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவேன் ஸோ இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறச்சவே எல்லாருமே பார்க்கட்டுமேன்னு சொல்லி தான் இந்த படம் ஒத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா ப்ரொடியூசருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுற ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறச்சி அது எனக்கும் ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷியஸாக தோணிச்சு அது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் ரவிசர் எனக்கு அமிச்ச கதை சாய்சேகர் எனக்கு கதை சொன்னப்போ அது ஃபஸ்ட் விஷயம் தோணிச்சு இது வந்து ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லா செக்ஷன் ஆடியன்ஸுக்கும் பிடிக்கிற படம்னு அதையும் மீறி இந்த படத்தை நான் ஒத்துக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த படத்தோட பேக்ட்ராப் இன்றைக்கி ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக நடக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு அது நல்லதா கெட்டதா விஷமான்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு ஒரு சூழல் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்து நம்ம யாரையும் நம்பி 
நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நல்ல சாப்பாடு நம்ம கொடுக்குற சாப்பாடு நல்ல சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கும் ஊட்டுறோம் அது விஷமாகவும் மாறுது ஸோ இதோட ரீசன்ஸ் என்ன இது எதுனால் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இங்கேருந்து நம்ம எது எப்படி இதுலேருந்து மீட்டு திரும்ப வரும் போகிறோங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த படத்தில் சாய் சேகர் அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்காக தான் இந்த படத்தை நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த படத்தோட கேரக்டரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்னீக் பேக் பார்த்துருப்பீங்க இதில் எனக்கு நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கிற ஒரு படம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ நிறைய இந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ப்ராப்பர் ஃபைட் சீக்வன்சஸ் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் அதையும் தாண்டி ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸருங்கிற ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் அண்ட் நிறைய கோபம் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அது நான் ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட சுதந்திரமாக பண்ண முடிஞ்ச ஒரே விஷயம் அதுதான் கோவப்படுறது மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது மற்றது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இழந்துட்டு வரோம் ஸோ அந்த கோவத்தை அந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஸ்கிரிப்டில் அந்த விஷயம் இப்போது இது ஹாரர் கமர்ஷியல் ஹாரர்னு சொல்கிறத விட இது ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் படம்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது ஹாரர் படம் கிடையாது இதில் வந்து யாரும் பயந்துட மாட்டாங்க நைட்டு தூங்க முடியாத அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பயமுறுத்த மாட்டோம் இந்த படத்தில் பசங்களும் பார்க்கலாம் இந்த ஹாரர் படத்தை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ஹாரர் ஃபிலிம்